नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो बारावी बोर्ड परीक्षेची तयारी अगदी मन लावून तुम्ही करत असणार आहात आणि केमिस्ट्री विषयाची तर तयारी निश्चितच अधिक मन लावून करत असणार आहात कारण सर्व विषयांच्या मध्ये विद्यार्थ्यांना अवघड जाणारा हा केमिस्ट्री हा एकमेव विषय असं विद्यार्थ्यांच्या चर्चेमधून ऐकायला मिळतं पण एक तुम्हाला सांगू असं वाटत कि तुम्ही किती मन लावून अभ्यास करताय त्यावर तुमची गुणवत्ता अवलंबून आहे तुम्ही जर दुसऱ्यांच्यावर अवलंबून असाल तर मग मात्र अडचण निर्माण होऊ शकते कारण आम्ही तुम्हाला मदत करतोय आम्ही तुम्हाला सांगतोय की अशा पद्धतीचे प्रश्न जर परीक्षेमध्ये आलेच तर त्याची उत्तर कशी लिहिली गेली पाहिजेत याची गाईडलाईन आम्ही तुम्हाला देतोय पण काही विद्यार्थी उगीच आपलं विचारतायत की एवढं केलं तर चालेल का हे सफिशियंट आहे का असे अनेक वेगळे प्रश्न विचारण्यापेक्षा असा प्रश्न विचारा की मला हे समजलेलं नाही या संदर्भात तुम्ही काही सांगू शकताय का म्हणजे तुम्ही इंडिपेंडंट होणं गरजेचं आहे तुम्ही डिपेंड राहू नका सुरुवातीला अभ्यास करत असताना हे अपेक्षित आहे पण आज बोर्ड परीक्षा काही दिवसावर आली असताना पुन्हा नवीन मला इतकं केलं तर मी पास होऊ शकेल का असे प्रश्न इथून पुढं अजिबात विचारू नका हे खूप महत्वाचं आहे धिस पॉईंट शुड बी नोटेड नाव इन धिस व्हिडिओ आय एम गोईंग टू डिस्कस दि व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट चॅप्टर ऑफ केमिस्ट्री दॅट इज आयोनिक इक्विली ब्रिया and the weightage of this chapter for board examination is a 6 marks with option je tumhala tya prashna patrike madhe fakt 6 gun asnare prashna kiwa tya prashnanchi beris kiti ala pahije 6 ala pahije mag he 6 marks che prashna te multiple choice question madhe astil answer the following questions madhe asel किंवा दोन मार्कासाठी प्रश्न असणार आहे किंवा दोन मार्काचं एखादं न्युमरिकल असणार आहे म्हणजे हे व्हरायटी ऑफ क्वेश्चन जे आहेत ते इथं तुम्हाला एक मार्गदर्शक म्हणून आम्ही तुमच्या समोर मांडत आहे तर फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन ऑफ आयोनिक इक्विली ब्रिया म्हणजे या आयोनिक इक्विब्रिया मध्ये आपण इथं बघूया फर्स्ट क्वेश्चन काय पहा द इक्विलिब्रियम established between unionized molecules and the ions in the aqueous solution is called page 47 var ahe unionized molecule and ions yancha madhe je ka equilibrium establish hota tyala kay mantat chemical equilibrium ionic equilibrium thermal equilibrium thermodynamic equilibrium so correct answer option of this question is a आयोनिक इक्विली ब्रियम म्हणजे हे आपण लक्षात ठेवायचं आहे सेकंड विच वन ऑफ द फॉलोविंग इज स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट मे बी स्ट्रॉंग ऍसिड और स्ट्रॉंग बेस किंवा यू टेक एनी सॉल्ट विच आयोनाइजेस हंड्रेड पर्सेंट शंभर टक्के ज्याचं आयनी भवन होत आहे त्याला स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आपण असं म्हणतो मग यामध्ये एच एफ दिलाय इज अ वीक ऍसिड सी एस थ्री सी ओ एन एच फोर इज अ सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड वीक बेस सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड अ स्ट्रॉंग बेस अँड अमोनियम हायड्रॉक्साइड इज अ वीक बेस सो आउट ऑफ दिस सोडियम क्लोराइड इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन because it is a salt of strong acid hcl and strong base noh so after hydrolysis what is left behind only na plus and cl minus ions in aqueous solution so c is the correct answer option next the acid which is present in tamarind paste is आता हे टमारिन जे असणार आहे त्याला आपण चिंचेची पेस्ट मध्ये कोणतं ऍसिड असतं त्याने म्हटलंय सायट्रिक ऍसिड एस्पार्टिक ऍसिड ऑक्झलिक ऍसिड और टार्टारिक ऍसिड सायट्रिक ऍसिड लेमन मध्ये असणार आहे एस्पार्टिक ऍसिड इज अ 
ऐसिड जे आना है तो अल्फा एमिनो ऐसिड आना है एसिडिक अल्फा एमिनो ऐसिड आल ऑक्जेलिक ऐसिड इज अ डाय कार्बोक्जेलिक ऐसिड टार्टारिक ऐसिड इज ऑल्सो ए डाय कार्बोक्जेलिक ऐसिड पे चेन मध्य एकूण चार कार्बन ऐटम्स ये सी ओ ओ एच सिंगल बॉन्ड सी एच ओ एच टू टाइम्स अगेन सी ओ ओ एच दिस इज द टार्टारिक ऐसिड सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ डी नेक्स्ट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता तुम्हारा महत है कि अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कन्सेप्ट तर एसिड इज ए सब्सटन्स विच गिवस एच प्लस आयन दैट इज नथिंग बट प्रोटॉन एंड व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर लूजिंग अ प्रोटॉन ए निगेटिवली चार्ज आयन कॉल्ड अनियन एंड दिस अनियन इज अ निगेटिवली चार्ज सो दिस अनियन हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ए प्रोटॉन सो इफ यू ऑब्जर्व दिस इक्वेशन you will find that the acid and base anion is nothing but base differ by a proton that is hydrogen ion c is the correct answer option next one is uh, the degree of dissociation of weak monobasic acid is 0.02 molar solution is 5 into 10 raised to minus 4 and we are asked to calculate its a dissociation constant the dissociation constant means degree of dissociation that is the alpha is given and concentration is also given and you are asked to calculate its a dissociation constant that is a magita k is equal to alpha square into c you can use this formula You can put the value of alpha that is five into ten raised to minus four bracket square yield concentration point not two that is two into ten raised to minus two. अनि calculations दर के लो तुम्ही तर ते answer ये ना रहे five into ten raised to minus nine is the correct answer option. Next, a salt with pH greater than seven is A salt of strong acid and weak base. A salt of weak acid and weak base. A salt of weak acid and strong base. A salt of strong acid and strong base. Four permutation combinations. I have. Pay ki konto tumala salt which are at gaola gel ki ya salt sa pH greater than seven asnara ahe. Tar greater than seven sa tika asnara it is a salt of strong acid and weak base. बरोबर आहे म्हणजे हे करेक्ट आन्सर ऑप्शन असणार आहे नेक्स्ट वन हा बघा टिपिकल आहे आयडेंटिफाय एक्स इन द फॉलोविंग इक्वेशन म्हणजे तुम्हाला एक इक्वेशन हे दिलेला आहे या इक्वेशन मध्ये इथं जो एक्स दिलेला आहे तो एक्स म्हणजे काय ऍसिड आहे सॉल्ट आहे एच प्लस आयन ओ एच मायनस आयन तर तिथं कोण असणार आहे सॉल्ट हे लक्षात घ्या नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दैट इज के एस पी ऑफ एल ओ एच थ्राइस इज द वैल्यू ऑफ स्पैरिंगली सोल्युबल द वैल्यू ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दैट इज के एस पी ऑफ एल ओ एच थ्राइस इज तो इत तुम्हारा एल ओ एच थ्राइस आईनी भवन दाखवा लगना है तो कस एल थ्री प्लस आयन प्लस थ्री ओ एच मैनस आयन मे इत एक्स वन एंड वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनियन्स कि थ्री सो यू कैन यूज द फॉर्म्यूला के एस पी इज इक्वल टू का एक्स रेस टू एक्स वाय रेस टू वाय इंटू एस रेस टू एक्स प्लस वाय If you put the value of x and y in this equation, you will get the final answer, and that is the A is the correct answer option. 
ट्वेंटी सेवन एस रेस टू फोर नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तुम्हारा प्रश्न दिल एक मार्का विचार राइट द इक्वेशन टू कैलक्युलेट द डिग्री ऑफ डिशोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट आता डिग्री ऑफ डिशोसिएशन इज नथिंग बट अल्फा सो अल्फा इट इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन तिथ तो लिखना गरजे चाहिए नेक्स्ट राइट द नेम ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया फॉर्मड वेन अमोनिया रिएक्ट्स विथ वॉटर इत वॉटर एच टू ओ प्लस एन एस थ्री ची रिशन के जो अमोनिया कॉन्जुगेट एसिड तैयार हो रहा है तेज नाव विचार तो कॉन्जुगेट एसिड एन एच फोर प्लस नाव का अमोनियम आयन इट इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस अमोनिया नेक्स्ट राइट एन एक्साम्पल ऑफ ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस दैट फॉर्म्स टर्बीड सोल्यूशन विच इज मेड क्लियर बाय एडिंग सल्फ्युरिक एसिड तुम्हारा एक उदाहरण दयाच कि स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस का तो सॉल्ट आला पाजे ज्यादा रिएक्शन होते कि तो जो सॉल्ट तैयार होते तिथ आफ्टर हाइड्रॉलिस तिथ जो बेस तैयार हो रहा है वीक बेस हाइड्रॉक्साइड तैयार होता मग असा को सॉल्ट है तो हाइड्रॉक्साइड चर्बीड सोल्यूशन तैयार होता क्लियर करना सा यू हेव टू एड सल्फ्युरिक एसिड तर उदाहरण जे आहे टेक्स्ट बुक मध्य सी यू एच ट्वाइस सी यू एच ट्वाइस सी यू एस ओ फोर अपन सी यू एस ओ फोर इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस हा वीक बेस जो तैयार हो तो स्पैरिंगली सोल्युबल तो क्लियर करना सा यू हेव टू एड सल्फ्युरिक एसिड नेक्स्ट राइट द नेम ऑफ केमिकल बफर विच इज एडेड इन पेनिसिलीन प्रिपरेशन पेनिसिलीन प्रिपरेशन जो पेनिसिलीन तैयार होते स्टैबिलाईज करना सा केमिकल बफर वपरल जव तुम्हारा संगाइच है तेज नाव है सोडियम साइट्रेट सोडियम साइट्रेट सोडियम साइट्रेट बरबर है आता डेरिवेशन देखी विचार जाऊ श दोन मार्का सा डिराइव द रिलेशनशिप बिट्वीन डिग्री ऑफ डिशोसिएशन दैट इज अल्फा एंड डिशोसिएशन कॉन्स्टंट इन वीक इलेक्ट्रोलाइट मे के अल्फा च रिशन तुम्हारा दाखवाय है मग ते वीक इलेक्ट्रोलाइट मे बी वीक एसिड और वीक बेस कि वीक एसिड मटल तो उदाहरण देते कि एच ए वीक बेस मटल तो एक्जाम्पल देते कि बीओ एच आ पद्धति तुम्हारा दाखवा लगे तो डेरिवेशन है पेज दिलाय पा कि डिराइव द रिशनशिप बिट्वीन पी एच एंड पीओ एच तुम्हारा महत है पी एच प्लस पीओ एच इज इक्वल टू फोर्टीन ये तुम्हारा डिराइव कराएगा विचारू शकता दोन मार्काला प्रश्न विचारला जाऊ शको कि डिफाइन पचार जाऊ शकता पा कॉमन आयन इफेक्ट इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन मे द डिग्री ऑफ डिशोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज अ सप्रेस्ड बाय एडिंग अनादर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेन कॉमन आयन विथ द फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट दैट इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट हे डेफिनेशन तुम्हारा लिखता आला पाजे बफर सोल्यूशन ए सोल्यूशन विच रेजिस्ट द सडन चेंज इन इट्स पी एच वैल्यू ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस और कीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम 
पीएच ऑफ द सोल्यूशन रिमेन्स अनचेंज्ड त्याला बफर सोल्युशन असं आपण म्हणतो नेक्स्ट हायड्रॉलिसिस ऑफ सॉल्ट सॉल्ट बी ए बी प्लस ए मायनस आयन अँड वॉटर एच प्लस अँड ओ एच मायनस आयन सो सॉल्ट म्हणजे जो असणार आहे ती कटायन अनियन ऑफ द सॉल्ट रिॲक्ट विथ आयन ऑफ वॉटर मॉलिक्युल टू प्रोड्यूस एसिडिटी बेसिसिटी और समटाइम्स न्यूट्रैलिटी इन द सोल्यूशन दैट इज द हाइड्रोलिस ऑफ सॉल्ट सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट अपन आता रिनेशन पाला पा के एस पी इज इक्वल टू एस स्क्वेर थोड़क मे अपन मनुया तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेस आयोनिक कॉन्सन्ट्रेशन इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दैट आयन्स मगे जे कोइफिशंट कॉन्सन्ट्रेशन जी पॉवर मुझे त्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये येतील ते डेफिनेशन बघा ब्रॉड क्वेश्चन पण येऊ शकतो एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन आयोनिक प्रॉडक्ट अँड सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट टू प्रेडिक्ट वेदर प्रेसिपिटेट विल फॉर वेन टू सोल्युशन आर मिक्स्ड म्हणजे इथं तुम्हाला काय माहीत असणं अपेक्षित असणार आहे तर कंडिशन फॉर प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन साठी काय कंडिशन असणार आहे त्या तुम्हाला माहित पाहिजे तर पहिली कंडिशन माहित पाहिजे की के एस पी इज इक्वल टू आय पी दॅट इज प्रॉडक्ट ऑफ आयनिक कॉन्सन्ट्रेशन आयोनिक प्रॉडक्ट व्हॅल्यू इफ बोथ आर आयडेंटिकल देन द सोल्युशन इज अ सॅच्युरेटेड बरोबर आहे सॅच्युरेटेड सोल्युशन असेल पण समजा असा असेल की इफ आय पी दॅट इज आयोनिक प्रॉडक्ट व्हॅल्यू एक्सिड the solubility product value kya veles matra solution becomes super saturated and precipitation takes place manje ita ppt taiyar ho shakto kiwa asa pan asel e condition ki ip is less than ksp barobar hai then the solution becomes unsaturated so precipitation will not takes place म्हणजे हे रिलेशन जर तुम्हाला माहित असेल हे एवढं तर तुम्हाला सांगता येईल की प्रेसिपिटेशन होऊ शकेल किंवा नाही आता सगळ्यात महत्वाचा आहे पा विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्वाचा पॉइंट आहे न्यूमरिकल्स इन ऑल देअर आर थर्टीन तेरा न्यूमरिकल्स ही टेक्स्टबुक मध्ये सॉल्व्ह करून दिलेली आहेत ही तेराच्या तेरा न्यूमरिकल्स तुम्ही पुन्हा पुन्हा सराव करा सोडवा आणि ते सोडवत असताना काय गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत तर त्यांचे फॉर्म्युले आपण कुठले वापरलेले आहेत ते कारण त्यातल्या व्हॅल्यू थोड्याफार बदलून न्यूमरिकल विचारलं जातं त्यामुळं फॉर्म्युले तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे तर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेझेंट इन द सोल्युशन किंवा पर्सेंटेज डिसोसिएशन अल्फा इन टू हंड्रेड के एसिड साठी के बी बेस साठी असणार आहे K is equal to alpha square into C divided by 1 minus alpha. So 1 minus alpha is uh, 0, 0, 1 asel. Tiyan mula K is equal to alpha square into C. Kiwa alpha is equal to he relation tumi modify karu shakta. Kiwa next pH is equal to negative logarithm to the base 10 of H plus ion concentration. pH is equal to negative log to the base 10 of OH minus ion concentration. त्यानंतर पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू फोर्टीन आणि सगळ्यात शेवटी पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉक टू द बेस्ट टेन न्यूमरेटेला कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बेस आणि ऍसिडसाठी फक्त बीच्या ऐवजी इथं ए असेल म्हणजे इथं बेसच्या ऐवजी ऍसिड असणारा आहे मला वाटतं हे एवढं हे सगळं कव्हर होत आहे यामध्ये जो पूर्ण चाप्टर असणार आहे पण हे तुम्हाला गाईडलाईन आहेत क्विक रिव्हिजन साठी पटकन तुम्हाला या गोष्टी आठवायला पाहिजेत परीक्षेला जाताना त्याचा सराव होणं गरजेचं आहे म्हणून ह्या गोष्टी तुमच्यापर्यंत पोहोचण्याचा हा प्रयत्न असणारा आहे पण व्हिडिओ पाहिल्यानंतर निश्चितच त्याचा बेनिफिट तर होणार आहेत पण स्वतःला होत असताना तो मित्रासाठी कसा होईल हाही दृष्टिकोन जर ठेवला तर तुमची गुणवत्ता मात्र निश्चित वाटते आणि त्यामुळं मित्रांना सहकार्य करा आणि वेडियो आपल्या मित्रांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करा धन्यवाद